El-Fatiha ve As-Salavat Allah'ıma salli ala Muhammed Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette allah Teala bizleri birleştirdi. Bir gönül sohbeti sevmek hayatınızın en büyük hedefi bu olmalı. Sevgili kardeşlerim, sevmeyi öğrenmelisiniz. Hayatınızın en büyük hedefi bir ikincisi olmalı. Nefreti hayatınızdan çıkarmalısınız. Sizi sevmeyenleri de sevmeyi öğrenmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Siz de sevin. Eğer sizler etrafınızdakileri severseniz, onlardan da sevgi görürsünüz. Sevgi, sevginin aynasıdır. Sevenler sevilirler. Nefret edilen edenleri, nefret edilenler sevemez. O zaman bütün insanlar için sevmeyi usul haline getirmek bir hedef olmalı. Her seven mutlaka sevilir. Ama nefret eden Sevilmeyebilir. Kendisinden nefrete kadar uzanan bir dizaynın içinde yaşar. Bu kişi başka insanlarla olan ilişkilerinde eğer o etrafındaki insanlardan nefret ediyorsa genel olarak etrafındaki insanlar da ondan nefret edeceklerdir. Peki onun nefret etmesine rağmen onu sevenler olurlar mı? Olabilir mi? Evet olabilir. İşte siz o nadir insanlardan biri olmalısınız. O hiç kimseyi sevmeyen, etrafındaki insanlar tarafından da sevilmeyen insanları sevmeyi siz öğreneceksiniz. Siz insanlara mihmandar olacaksınız bu konuda, yol gösteren olacaksınız. Onları sevmeyi öğretin. Mutluluklarının sevgiye bağlı olduğunu anlatın. Severlerse sevileceklerini, sevilmenin ise bir insanın mutluluğunda en büyük rolü oynadığını onlara anlatmaya çalışın. İnsan Kendisini seveni severse bu normal bir olaydır. Sevenler sevilir. Ama siz ne zaman sizi sevmeyeni de sevebilirsiniz, o zaman sevginin gerçek boyutunu yaşayan biri olursunuz. Sevmenin gerçek boyutu bütün insanları kapsadığı noktadır. Onlar sizi sevmeyebilirler. İşte marifet oradadır ki siz onları seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim dünya bir arenadır. Burada
insanlar hep nefslerine kurban olurlar. Biliyorsunuz ki nefs eğer terbiye edilmemiş bir nefse normal standartlarında yaratıldığı standartlarda kaldıysa o nefs kine sahiptir, nefrete sahiptir, öfkeye sahiptir. 19 ayrı negatif faktör onun bütününü oluşturur. Öfke, kin, kıskançlık, kaset, isyan, iptiralar. Sevgili kardeşlerim, neden onlardan birisi olacaksınız? Sevmeyenlerden, nefret edenlerden, bu sebeple hayatı kendilerine zindan edenlerden olmayın. Neden nefret edenlere hayat zindan olur? Nefret eden kişi mutsuzdur da ondan. Nefret devam ettiği sürece bu kişi hep nefret ettiği insandan intikam almayı ister. İntikam alma talebi varsa o kişi Allah'a yakın olamaz. Sevgili kardeşlerim, allah Teala üç ayrı davranış biçimi koyuyor Kur'an-ı Kerim'de. Kısas, kötülüğe karşı karşılık vermemek. İki, kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. Üç, işte Allah'ın katında en kıymetli olan Üçüncüsüdür. Kim size bir kötülük etmişse ona iyilik etmeye çalışın. Bu hayatı boyunca ona insanların verebileceği en büyük derstir. Kendisine kötülük yaptığı bir kişiden bir ihtiyacının karşılanması anında o ihtiyacın karşılandığını gören Kötülük yapan kişi bundan büyük hüzün duyar. Benim dar zamanımda bana yardım eden bu kişiye ben kötülük yapmıştım. Diye üzülerek mutlaka af dilemek ihtiyacını duyar. Bu belki sağlam bir dostluğun başlaması için zemin teşkil edecektir. Sevgili kardeşlerim, boşuna hayatınızı harcamayın sevgili kardeşlerim. Sevmeyi öğrenin. Unutmayın ki sevginin ekildiği yerden sevgi fidanları fışkırır. Siz hep Sevenlerden olun. Etrafınızda sizi sevmeyenler mi var? Siz onları sevdiğinizi her vesileyle ispat edin onlara. Sevgili kardeşlerim, alay edenlere, onların lisanlarıyla alay ederek karşılık vermek, Allah Teala'nın kanununda, Geçerli olan hüviyetlerden biridir. Ama bu orta seviyede bir insan için geçerlidir. Eğer Allah'ın sevgilisi olmak istiyorsanız, Allah sizi sevsin istiyorsanız, siz insanları sizi sevmeyenler de dahil olmak üzere seveceksiniz. Ne zaman sizi sevmeyenleri de sevebilirseniz sevgili kardeşlerim. İşte o zaman sizi sevmeyenleri sevdiğiniz zaman Allah Teala'ya karşı kalbinizin onun istediği hedeflere yönelik olduğunu ispat edersiniz. Şimdi bir düşünün. 
Sizi birisi sevmiyor. Siz de bunun farkındasınız. Ama siz onu seviyorsunuz. Ve sevdiğinizi ona belli etmeyi hedef haline getirmişsiniz. Her fırsatta onu sevdiğinizi ona yardım ederek onun problemlerine çözüm getirerek şu veya bu şekilde onun kalbini kazandıracak sizi onun indinde yüceltecek olan güzel davranışlarda bulunuyorsunuz. O size kızıyor. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Siz de ona kızsanız ne kazanırsınız? Kazanmazsınız. İlk fırsatta ondan intikam almayı gerçekleştireceğiniz için kaybedenlerden de olursunuz. İntikamın derecesine göre intikam da insana derece kaybettirebilir. Eğer size birisi bir kötülük yapmışsa ondan intikam almak aynı seviyede bir davranışla ona mukabele etmek onun kaybettiği dereceyi ona kazandırmak sizin kazandığınız dereceyi de size kaybettirmek anlamına gelir. Netice sıfıra sıfır elde var sıfırdır. O size bir kötülük yapmıştır. Derecat kaybetmiştir. Siz kendisine kötülük yapan kişi olarak onun kaybettiği dereceyi kazanmışsınızdır. Öyleyse siz kazançlısınız size kötülük yapıldığı zaman. Ama allah Teala nefslerine tabi olanlar için bir kapı açmış. Sen de ona aynı seviyede bir kötülüğü yapabilirsin, kötü davranabilirsin diye bir kapı açmış. Kimler için bu? Nefslerine hakim olamayanlar için. Böyle yaptığı zaman kişi ne olur? Böyle yaptığı zaman o nefsine hakim olamayan kişi intikam aldı diye nefsinde bir farklılık hisseder. Aslında kazandığı derece kadar derecat kaybeder. Başkasının kendisine yaptığı Aynı kötülük sebebiyle derecat kazanmıştır. Kötülüğü yapan derecat kaybetmiştir. Ama ona aynı şekilde mukavele ettiği zaman kaybettiği bu derecatla kazandığı derecelerin aynını kaybetmiş olur. Sonuç mu? Sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Kazandığı derecat, kendisine kötülük yapıldığı için kazandığı derecat o da başkasına aynı seviyede bir kötülükle cevap verdiği için aynı miktarda derece kaybetmesine sebebiyet verir. Bu ise neticeyi verir. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Oysa ki bir kişi bir başkasından kötülük görürse kötülüğü yapan derece kaybeder ama kötülüğe muha- muha- mu- muhatap olan kişi derece kazanır. Derecat kazanmak önemli midir? Elbette. Bir insanın cennete girebilmesi bir tek şarta bağlıdır. O kişinin, o kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Yani pozitif kutupta bulunması kişinin. Kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa böyle bir insanın gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ya kaybettiği dereceler fazlaysa netice sonsuza kadar kalmak üzere cehenneme girmektir. Sevgili kardeşlerim sonsuza kadar cehennemde kalmanın ne kadar korkunç bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ateşlerin içinde yanmak deri yanıp kavruldukça yeniden deri giydirilmek Onunla bir defa daha yanmak, bir defa daha yanmak, yeniden dere giderilmek, yeniden yanmak. Sonsuza kadar alevlerin içinde 
bezik vücudunun yanmasına tahammül etmek. Sevgili kardeşlerim bu işkencelerin en büyüklerindendir. Ama cehenneme girenler için yanmak kesin bir olgudur. Bu kağıtlara bağlanmak, kamçılanmak, o kişiye midesini ve bağırsaklarını yakacak derece kadar acı veren nesnelerin onlar tarafından içilmesi cehennemde suyacaklar su bulunmadığı için onlara ikram verileni ikram edileni içmek sonunda bir mecburiyet olacak çok susadıkları için ama bağırsakları mideleri parçalanacak tekrar yerine getirilecek bağırsaklar mideler sonra tekrar içilecek o asit hüviyetindeki sıvı kişinin gene bağırsaklarının midesini parçalayacak. Sevgili kardeşlerim neden? Neden cennet varsa ve sadece bir tek dilekle Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kalpten bir dilekle Allah'tan bir dilekte bulunmak. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İyi yüce Allah'ım. Kalpten söylemediysem yeniden söylüyorum yüce Allah'ım. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunu kişi birçok defa allah Teala'ya söylemelidir. Sizin kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ı hangi ölçüde dost kabul ediyorsanız Allah size o ölçüde dosttur. O size her türlü güzelliği sunmakla kendisini vazifeli sayar. allah Teala size bire Yaptığınız her güzel davranış için bire on değil, bire yüz değil, bire yedi yüz kazandırmaya hazırdır. Sadece siz mürşidinize tabi olup da ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı andan itibaren. Ne yapacakmışsınız? Allah'a ulaşmayı dileyecekmişsiniz. Sonra bu dileğiniz üzerine Allah Teala size mutlaka mürşit sevgisi verecek. Mürşit de ulaşma şevki verecek. Hevesi verecek. Mürşide ulaşma hedefini mutlaka gerçekleştirmek isteyen bir yapıya kavuşturacak sizi ve hacet namazını kılacaksınız. Allah'tan mürşidinizi isteyeceksiniz. Önemli mi? Hayatınızın en kıymetli dostu mürşidinizdir. Neden? Çünkü o Allah'la sizin aranızda sizin Allah'a bağlanmanızı ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı sağlayan bir vasıtadır. Mürşid irşad edendir. Yani rüşte ulaştırandır. Raşit, reşit, mürşit, irşad hep aynı kökten gelen kelimelerdir. İrşadın birinci devresinde yedi kademede bir güzellik yaşanır. 
yedi tane gök katı aşılır. Ve kişinin ruhu yedi tane gök katının yedincisinde yedi tane alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu irşad olmanın birincil sonucudur. İrşad olma müessesesi teslimleri içerir. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve en sonunda iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman ancak irşada memur ve mezun kılınırsınız. İlahi irade size hükmetmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bunları öğrenen, yaşayan, Allah tarafından bu güzellikler yaşatılan kişi için Rabbine karşı sonsuz bir minnettarlık oluşur. Ona minnet duyarsınız. Siz ona irşat makamına tayin edildiğiniz zaman ona hayran olanlardan birisi olursunuz. Önce Allah'tan hoşlanırsınız, sonra Allah'ı seversiniz, sonra Allah'a aşık olursunuz. Sevmenin ötesi bir şeydir, aşık olmak. Sonra da Allah'a hayran olursunuz. İşte Allah'a hayran olanlardan birisi var. Şu anda sizinle konuşuyor. Hayran olmak mutluluğun üst boyutudur. Allah'tan hoşlanmakla başlayan mutluluğunuz severek, aşık olarak ve hayran olarak adım adım en üst seviyede Mutluluğa götürür sizi. Bunların her birinde mutluluğun kademesi sevgi kademelerinin artışına paralel olarak artar. Mutlu olanlar sevenlerdir. Mutlu olanlar sevdikleri için sevilenlerdir. Evet allah Teala herkesi sever. Ama bu sevgisinde Allah'ın size karşı vereceği mükafat sistemi içindeki tavrı sizin yaptıklarınıza bağlıdır. Başlangıçta birebir olan yaptığınız şeylere karşı Allah'tan aldığınız mükafatlar ölçüdüğünüze Tabi olduğunuz zaman bire yüze çıkar. Sonra bu muhtevada ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ulaştığınız zaman bu muhtevada kazancınız artacaktır. Allah için kazandığınız dereceler fena, feka, süt, osinler, ulelbab, ihlas ve salak kademelerinde 
7 kademede artacaktır, artacaktır, artacaktır. Ve 7 kademede 1'e 100'den 1'e 700'e kadar çoğalan bir dizaynı yaşayacaksınız. Bir insan günah işlediği zaman bir derecelik günahına karşılık amel defterine bir derece yazılır. Tüm günahlar için bu böyledir. Kaç derecelik günah işlemişse o kadar yazılır. Ama bir sevap işlerseniz size onun on katını verir allah Teala. Normal standartlarda herkes için ölçü budur. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen yüz katını almaya başlar. Mürşide tabiyet bunun 200 katı çıkmasını ifade eder. Ruhun Allah'a ulaşması 300 katı çıkmasını ifade eder. Fizik vücudunun teslimi 400, nefsinizin teslimi 500, irşad olmak 600, salah makamına gelmek 1'e 700 derecat kazanmanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, tüm güzellikler sizin için allah Teala tarafından gerçekleştirilmiş. allah Teala her şeyi en güzel ölçülerde dizayn etmiş. Sadece size olan o eşsiz sevgisi sebebiyle sizi korur. Sizi mutlu eder. Liyakatle mutluluk arasında son derece kesin bir ilişki vardır. Bir başka ifadeyle neye layıksanız onun mükafatını alırsınız. Gene neye layıksanız onun mücazatıyla karşı karşıya kalırsınız. Bir insan başkasına bir kötülük ettiği zaman derecat kaybedici bir olay yaşamıştır. Suçunun mahiyetine göre derecat kaybedecektir. Eğer devreye kulak girmişse daha ağır bir derecat kaybı söz konusudur. Başkalarına yaptığınız her iyi davranış, Allah'a yaptığınız her ibadet sizin derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Derecat kazanan insan derecat kazandığı sürece mutludur. Kaldı ki size üçüncü kat cenneti sağlayacak olan ruhunuzun bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması allah Teala tarafından Garanti edilmiştir. Diyor ki Allah'ı yeşte ve ilehi men yeşayı ve ehdi ilehi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama o seçtiklerinden kim diyor? Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kimi ulaştırıyormuş? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. İşte sevgili kardeşlerim, Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi bu istikamette geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Rab Suresinin 27. ayet kelimesinde Allah Teala buyuruyor Allah Teala et olanları bırakır. Ama o dara et olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse biz insanlara düşen şey sadece bir dilek, dilemek. 
Neyi dilersek onu sağlıyor allah Teala. Sevgili kardeşlerim her şey öylesine güzel ki öylesine güzel dizayn etmiş ki allah Teala. Her şeyin en güzel ölçülerde tahakkuk etmesi söz konusu. allah Teala sizleri insan olarak yaratmış. Muhterem izleyenler, dinleyenler, sizler insan olarak yani kainatın en üstün varlıkları olarak Allah'a en yakın mahlukatı olarak halk edildiniz, yaratıldınız. Ve allah Teala size bu Allah'a en yakın olan vas- olmak vasfını size ruhundan üfürmekle sağladı. Sadece insan, sadece siz bu vasfa, bu şerefe layık kılındınız. İnsandan başka hiçbir varlığa allah Teala'nın ruh üfürmesi söz konusu değildir. Biz diyor onun içine onu topraktan halk ettik. Sağ salihine de verilen organik hale dönüşebilen bir topraktan onu halk ettik, yarattık, ona şekil verdik, ona hayat verdik, onun içine ruhumdan üfürdüm diyor allah Teala. Ve nefa ve ona üfürdüm fihi onun içine fi içine hi, hi onun onun içine üfürdüm min denden eki ruhihi benim ruhum ona benim kendi ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bir Allah'a yaklaşsanız, bir O'na dost olsanız, dünyada verilen bu gezegendeki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. 7-8 aylık bir süre bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri siz olursunuz. Bu güzellikleri yaşamaktan büyük bir huzur, büyük bir saadet sizin yaşayacağınız şeydir sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah için yaşamak varken, Allah için olmak varken ve bu mutluluğu gönül dolusu yaşamak söz konusu iken, Neden insanlar acaba Allah'a ulaşmayı dilemezler? Çünkü iblis evvela musevilere unutturmuş. Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiiyeti, böylece ruhun Allah'a ulaşmasını fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, irşad olmayı ve irşada memur ve mezun kılınmayı hepsini unutturmuş. Bunlar her ne kadar İslam'ın yedi safhası diye geçerse de terminolojide aslında Tevrat'ta da yedi safa ve dört teslim var. Ve Hz. Musa'ya tabi olanların hepsinin bu yedi safa ve dört teslimi yaşadıkları kesinlikle yer almış. Bir 
İncil'de de 7 safa 4 teslim var. Hz. İsa'ya tabi olanların bu hedefler ulaştığını yazıyor allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 teslim var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştığını ifadesiyle allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için müşteri tabiyeti ve o kişinin ruhunu Allah'ın kendi zatına ulaştırmasını Allah garanti ediyor. Bundan sonraki dik yokuş gene Allah'ın yardımı gelecektir kişinin yardım talebi üzerine. Ama kişinin kendi gayretiyle tahakkuk eder. Kişi Allah'a dua ederse Ya Rabbi bana yardım ettin ben sana ulaşmayı diledim zikrimi arttırdım ve hamdolsun ki ruhum sana ulaştı. Şimdi bu dik yokuş olan fizik vücudun teslimini aşmayı da nasip kıl bana. Biliyorum ki bugün de 18 saat dik zikri gerektiriyor. Dik yokuş bu demek. Ama ben bunu gerçekleştirmek istiyorum Yüce Allah'ım. Eğer sen dilersen benim de fizik vücudumu sana teslim etmeme uygun görürsen mutlaka bana yardım edersin. Onu çok kesin olarak biliyorum Yüce Allah'ım. Ben ise bak bütün kalbimle ben sana fizik vücudumu teslim etmeyi diliyorum. Ey Yüce Allah'ım eğer gerçekten diliyorsam ben öyle olduğunu düşünüyorum. Dilediğimi düşünüyorum. Ne olur eğer bu sadece bir zan sahibiniz ulaşmayı dilemediysem bana evvela senin sana gerçekten ulaşmayı dilememi temin et. Sen benim sahibimsin. Dilersen bunu yaparsın. Ne olur beni layık kılınca Allah'ım. Bana aciz kuluna yardım et. Bunca ermiş evliyan bir tek dilekle sana ulaşmışlar. Sen bunu üzerime farz kılmışsın. Allah'a ulaşmayı dile diyorsun. Bir farz emir. Beni bine ileyhi ve kânû yettekûn diyor allah Teala. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Ve enûbü ilâ rabbikum ve eslimû lehû. Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol diyor allah Teala. Bu teslim, ruhunu teslim et, 22. basamak, fizik vücudunu teslim et, 25. basamak, nefsini teslim et, 27. basamak, iradeni teslim et, 28. basamak, 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl oluyor da bunca insan yeryüzünde yaşıyor, bu güzelliklerin hiçbir açıdan farkına bile varamadan bir ömür tüketiyorlar, bir ot gibi şu dünya üzerinde yaşayarak bir gün ölüp gidiyorlar. Ancak öldükleri zaman hakikate öğreniyorlar. Ne kadar büyük hata işlediklerinin farkına varıyorlar. O zaman allah Teala'ya yalvarmanın bini bir para. Bizi tekrar dünyaya gönder. Bak senin için neler yaptığımızı gör. Ey Allah'ım ne olur bizi tekrar geri gönder. Böyle söyleyecek hepsi allah Teala'ya. Ama sevgili kardeşlerim, O zaman böyle söylemeleri bir fayda ifade etmez onlara. Hayattayken bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz hepimiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması 
temel dileğimizdir. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve As-Salavat. Amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.